Cześć, tu Jarpen. Witam Was w kolejnym odcinku cyklu Gordon Bike. Dzisiaj do góry nogami, ale tylko przez chwilę. A tak dla odmiany. W dzisiejszym odcinku postanowiłem poznać troszeczkę północno-zachodnią i zachodnią stronę krainy, w której mieszkam. Od wschodu, jak patrzę, nadciąga deszcz, więc nie wiem, czy to jest rozsądne, żeby jechać. No ale e, chciałbym poznać coś nowego, w związku z tym będzie to jeden z moich ulubionych odcinków pod tytułem Jedziemy w Nieznane. No i zobaczmy, może uda nam się coś fajnego nagrać. No to w drogę. Właśnie dojechaliśmy do miejscowości, której nazwy można by przetłumaczyć jako hmm, piejskie krzesło. No to pojedźmy dalej i zobaczmy, czy mają jakieś do sprzedania. No a tu z pewnością krzesło nie dostaniemy, ale zegar na prywatnej hacjendzie całkiem fajny. I to jest właśnie fajne w jeździe rowerem. Pojechałem w nieznane, wjechałem w las. Wiecie jak jest trudno znaleźć kawałek płaskiej drogi w lesie w Szwajcarii? Jak jest coś płaskie to zaraz jest albo pod budownictwo, albo rolnictwo, albo to, albo siamto, ale las nigdy. A tutaj tak naprawdę fantastyczny las. Poczułem się jak w Polsce, w jakiejś puszczy, boże, w jakimś takim gęstym lesie. Naprawdę fajnie. I przez chwilę jechałem całą siecią takich leśnych, ubitych, fantastycznych dróżek. Myślę, że spodobają się z pewnością mojej żonie i mam już pewne miejsce na jakąś taką wspólną wycieczkę. No i w tym lesie tak nagle jadę, jadę, jadę i widzę dwie, trzy chałupy stoją zupełnie po środku niczego. W środku lasu, jak wiecie, jakbyście grali w Wiedźmina. Jedziecie sobie na koniu, jedziecie ze dwie godziny przez las i nagle nie wiadomo dlaczego stoją jakieś chaty, biegają ludzie, nie wiadomo po co tu mieszkają, co się dzieje. Zupełnie miejsce oderwane od rzeczywistości, od otaczającego was świata. Bardzo fajne. I w tym momencie czuję, że tak psychicznie odpoczywam. Przejechałem 15 km, jeszcze przede mną jakieś 20, myślę. Auta jadą bardzo z rzadka, więcej rowerów jedzie niż samochodów. No i las budzi się do życia. Widzę już jakieś takie malutkie, elfickie roślinki sobie rosną. A, miałem gadać do kamery, bo mnie nie słyszycie. A może będzie słychać. Co by tu wam jeszcze powiedzieć? A, no i takie fajne pięki znalazłem, zobaczcie. Ciach. Jeden pieniek. Kolejne dwa. A nie wiadomo co tam dalej głębiej w lesie. I taka fajna, duża przestrzeń między drzewami. Można sobie spokojnie chodzić, dociera słońce. Można przyjść ewentualnie z kocykiem, jak się zrobi trochę cieplej. No fantastyczne miejsce.
wycieczka w nieznane oznacza również niedogodności ale chyba sobie tą górkę odpuszczę, bo tak czy siak musiałbym rower prowadzić. Zobaczymy co będzie z lewej strony. No, nareszcie ławeczka. Na liczniku mam 28 km. Już dojeżdżam prawie do domu, a powiem wam, że mam straszny niedosyt. Tak jakoś za mało, za mało. Powinienem ze dwa razy tyle przynajmniej przejechać, albo jeszcze więcej. Ja bym jakiś taki piatr we włosach poczułem, jak wjechałem do tego lasu. Można było oddychać jeszcze czystszym powietrzem niż jest tutaj normalnie w Szwajcarii. No i oczywiście musi być warunek spełniony, powinienem mieć włosy na głowie. No ale, no, może następnym razem. Słuchajcie, jest taka sprawa, jeżeli podobał Wam się ten film, w ogóle podobał Wam się kanał, nie ma sprawy, udostępnijcie go także swoim znajomym. Pokażcie, że jest taki krasnoludzki kanał, gdzie pewien gość dzieli się swoimi rowerowymi, wędrówkowymi przygodami, stara się Wam wysyłać swoje endorfiny, mimo tego, że się zazwyczaj na tych filmach nie uśmiecha. Tak? Pokażcie, że jest coś takiego. No i to w zasadzie tyle. No i oczywiście standardowo zostawcie kciuka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!